ഗൈസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്നെ ഇതുവരെ കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പേര് അഞ്ചു എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് സയൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ മക്കളെ നമ്മൾ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ യു എസ് എസിനും പഠിക്കേണ്ട സമയമായി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സും പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ യു എസ് എസിന് വേണ്ടി പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് യു എസ് എസ് എക്സാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡൊക്കെ കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സീരിയസ്നെസ്സോട് കൂടി പഠിക്കുക കാരണം ഇപ്പോൾ ഓണം എക്സാം ഒക്കെ ആവാനായി അപ്പോൾ ഓണം എക്സാമിനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ യു എസ് എസിനും കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസിയാണ് ഒരു സൈഡിൽ സൈഡിൽ കൂടെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി അല്ലെ അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ അതിന് യു എസ് എസിൻ്റെ ക്ലാസ് ഇവിടെ യു എസ് എസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസിൻ്റെ വൺ ഷോട്ട് ക്ലാസ്സൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് യു എസ് എസ് എക്സാമിന് വരും അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ റെഡി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസേഴ്സ് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ യു എസ് എസ് എക്സാമിന് ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഉണ്ട് എം സി ക്യു ആണ് അല്ലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കാരണം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ആൻസർ പഠിച്ച കുട്ടിക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച കുട്ടിക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ നാല് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മാത്രം ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നോക്കാം യെസ് ആസിഡ്സ് ഹാവ് ഡാഷ് ടേസ്റ്റ് ആസിഡിന് എന്ത് രുചിയാണ് ആസിഡിന് എന്ത് രുചിയാണ് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് എ എന്താണ് കാര രുചി ബി എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ടേസ്റ്റ് പുളി രുചി ഇനി സി തന്നിട്ടുണ്ട് സ്വീറ്റ് ടേസ്റ്റ് ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് സാൾട്ടി ടേസ്റ്റ് കയ്പ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മക്കളെ നാല് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആസിഡിന് എന്ത് രുചിയായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ആസിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു നാരങ്ങ കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നാരങ്ങയ്ക്ക് പുളി രുചിയല്ലേ ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെയല്ലേ അപ്പോൾ നാരങ്ങയിൽ എന്തുണ്ട് ആസിഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആസിഡിൻ്റെ രുചി എന്താ നമുക്കറിയാം അപ്പം നമ്മൾ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് പബ്ലി ചെയ്യുക യെസ് ഏതാണ് പുളി രുചി എവിടെയാണ് വരുന്നത് യെസ് ആസിഡിൻ്റെ കാര്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അല്ലേ ആസിഡിൻ്റെ ഏതാണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി അല്ലെ പുളി രുചിയാണ് ആസിഡിന്റെ ടേസ്റ്റ് അപ്പം കിട്ടി നമുക്കൊരു മാർക്ക് കിട്ടി സിമ്പിൾ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് യൂസ് ടു ഐഡന്റിഫൈ വിത്ത് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ആസിഡ് ഓർ ആൽക്കലി ഒരു പദാർത്ഥം ആസിഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലി ആൽക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് ആൽക്കലി ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ത് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ കാർബൺ പേപ്പർ ഓപ്ഷൻ ബി ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഓപ്ഷൻ സി പ്ലെയിൻ പേപ്പർ അതായത് മലയാളത്തിൽ സാധാരണ പേപ്പർ ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് ഇവയൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഏത് ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഏത് ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ ആസിഡ് ആണോ ബേസ് ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഇതിനകത്ത് ഏതായിരിക്കും ആ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് അല്ലേ നമ്മൾ സ്കൂളിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കാണിച്ചു തന്ന കാര്യമാണ് ഏതാണ് നമ്മളപ്പം ചൂസ് ചെയ്യുക യെസ് ബി അല്ലേ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ അല്ലേ മക്കളെ ആ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആസിഡിലോ ബേസിലോ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചിലതിന് കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ചിലതിന് കളർ ചേഞ്ച് ണ്ടാവില്ല ചില വസ്തുക്കളിൽ കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പഠിച്ചതാണല്ലോ അല്ലേ ഓർമ്മയില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാണ് ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് യെസ് ഓപ്ഷൻ ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ സെലക്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ സിമ്പിൾ അല്ലേ മൂന്നെന്താ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ആൽക്കലീസ് ആർ നോൺ ആസ് ആസിഡുകളെയും ആൽക്കലികളെയും തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ ഓക്കെ ഏതാണ് ഏതാണ് കുറച്ചെണ്ണം തന്നിട്ട
നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക മക്കളെ എന്തായിരിക്കും ആസിഡിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആസിഡിൽ ലിറ്റ്മസിന്റെ കളർ റെഡ് ആയിരിക്കുമെന്ന് അല്ലെ നമ്മൾ ഇനി ഒരു ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ എടുത്ത് ആസിഡിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിന്റെ കളർ എന്തായിട്ട് മാറും റെഡ് ആയിട്ട് മാറും ഇനി ഒരു റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആസിഡിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ ആ കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല അപ്പൊ ആസിഡിൽ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിന്റെ കളർ എന്താണ് റെഡ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ നോക്കും റെഡ് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചുവപ്പ് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്ഷൻ ഡി അങ്ങ് സെലക്ട് ചെയ്യും സിമ്പിൾ അല്ലേ ഈസി അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ലിറ്റ്മസ് ഈസ് എ ഡൈ ഒപ്റ്റൈൻ ഫ്രം വിച്ച് പ്ലാന്റ് ഈ ദിനം സസ്യത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ചായമാണ് ലിറ്റ്മസ് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സാധനത്തിന്റെ നീര് സത്ത് ആ ഡൈ ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഒരു പേപ്പറിലാക്കി കഴിഞ്ഞ പേപ്പറിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ എന്ന് പറയും അതിനെ അതിൻ്റെ ജലത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എന്തും പറയും ലിറ്റ്മസ് ലായനി ലിറ്റ്മസ് സൊല്യൂഷൻ എന്നും പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെയാണ് മക്കൾ പറയൂ അത് ഏതാണ് ഏത് സസ്യത്തിൻ്റെ ഏത് സസ്യത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ചായമാണ് നമുക്ക് ഒരു പിക്ചറൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നില്ല ഈ മരങ്ങളുടെ മുകളിലും പാറകളുടെ മുകളിലും ഒക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന എന്തായിരുന്നു ലൈക്കൻസ് അല്ലേ ഈ ലൈക്കൻസിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ട് എടുത്തിട്ടല്ലേ ആ നമ്മൾ പേപ്പറിലാക്കി ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആക്കുന്നതേ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുക ഓപ്ഷനിൽ ലൈക്കൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക യെസ് ലൈക്കൻ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി അപ്പം നമ്മളുടെ ആൻസർ കിട്ടി ഓപ്ഷൻ ബി സി സി അല്ലേ നമുക്ക് കാര്യം അറിയെങ്കിൽ ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പേര് കിട്ടാതൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നിരിയിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു നാരങ്ങയിലുള്ളത് പുളിയിലുള്ളതിലൊക്കെ കുറേ സാധനങ്ങളിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിലുള്ള ആസിഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഓർമ്മയില്ലേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട് അത് ഓർത്താൽ മതി അപ്പം വിനാഗിരി ഇല്ല ആസിഡ് ഏതായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്ത് ഓക്കെ ഏതായിരുന്നു ആ യെസ് നിങ്ങൾ നാവിൻ്റെ തുമ്പിലുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അത് നോക്കൂ പേര് ഇവിടെ ഉണ്ടോ യെസ് ഓപ്ഷൻ ബി അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് വിനാഗിരിയിലുള്ള ആസിഡ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം വിച്ച് ഗ്യാസ് ഈസ് ഫോംഡ് വെൻ എൻ ആസിഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് എ മെറ്റൽ ആസിഡ് മെറ്റലുമായി ആസിഡുകൾ ലോഹവുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആസിഡ് ലോഹവും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം ഏത് അപ്പം നിങ്ങളൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഓർത്താൽ മതി നമ്മളൊരു ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ കുറച്ച് വിനാഗിരി എടുത്തു അതിനകത്തേക്ക് ഒരു മെഗ്നീഷ്യം പീസ് ഇട്ടു ഏ അപ്പോൾ അവിടെ എന്തോ ഒരു ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും ആ ഗ്യാസിനെ പുറത്തു പോകാതെ നമ്മൾ ആ ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഇങ്ങനെ അമർത്തി പിടിച്ച ഓർമ്മയില്ലേ അങ്ങനെ പൊത്തി പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ വായുഭാഗത്തേക്ക് കാണിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ ഈ കൈ വിട്ടതിന് ശേഷമാണ് പൊത്തി പിടിച്ച ഭാഗം റിലീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന് മുകളിലേക്ക് പിടിച്ചപ്പോൾ അത് പോപ്പ് ശബ്ദത്തോടു കൂടി ആളി കത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ആ ഗ്യാസ് ഏതായിരുന്നു ഗ്യാസ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വാതകം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്യാസ് ഏതായിരുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടോ നോക്ക യെസ് ഓപ്ഷൻ സി ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഈസി അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം വിച്ച് ആസിഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ കിങ് ഓഫ് ആസിഡ് ആസിഡുകളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് നമ്മൾ കുറച്ച് ആസിഡുകളൊക്കെ ഇപ്രാവശ്യം ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ പഠിച്ചില്ലേ നൈട്രിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒക്കെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അങ്ങനെ കുറെ ആസിഡുകൾ പഠിച്ചല്ലോ ഇതിനകത്ത് ആ രാജാവ് ആസിഡുകളുടെ രാജാവ് കിങ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാന്ന് ഞാൻ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ ആരാണ് യെസ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആസിഡ് ആരായിരുന്നു സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ നോക്കുക ഓപ്ഷനിൽ ഈ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് വരുന്നുണ്ടോ നോക്കുക യെസ് ഉണ്ടല്ലോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി എന്താണ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ്
അതൊന്നും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി ഹിബിസ്കസ് ഹിബിസ്കസ് ഫ്ലവർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി എന്താണ് ചെമ്പരത്തി പൂവാണേ ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ മാറ്റി ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇനി ഓപ്ഷൻ സി എന്താ ഫിനോഫ്തലിൻ സി എന്താണ് ഫിനോഫ്തലിൻ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓപ്ഷൻ ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലിറ്റോറിയ ശംഖുപുഷ്പം നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഒറ്റയാൻ ഇതിനകത്തെ ഏതാണ് ഒറ്റയാൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഈ ഫിനോഫ്തലിനെ ഏ നമ്മളുടെ ഫിനോഫ്തലിന് മാത്രം എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവ കൂട്ടത്ത് പെടില്ല എന്താണ് ടാമറിക്കും ഹിബിസ്കസ് ഫ്ലവറും ക്ലിറ്റോറിയയും അതായത് മഞ്ഞളും ചെമ്പരത്തി പൂവും ശംഖുപുഷ്പവും നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രകൃതി ദത്ത സൂചകങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആസിഡും അൽക്ക ബേസ് ചെയ്താന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് എന്നാൽ ഫിനോഫ്തലിൻ നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണോ അല്ല അത് ലബോറട്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഒച്ചയാൻ ഏതാ വരുന്നത് യെസ് ഫിനോഫ്തലിൻ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കേട്ടോ അവിടെ ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ആയതുകൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ഫിനോഫ്തലിൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഒച്ചപ്പെട്ടത് സിമ്പിൾ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ വിച്ച് ഗ്യാസ് ഈസ് ഫോംഡ് വെൻ മെഗ്നീഷ്യം റിയാക്ട് വിത്ത് ആസിഡ് മഗ്നീഷ്യം ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം ഏത് നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യം കൊണ്ട് ഓർത്താൽ മതി ആസിഡ് ലോഹവുമായി പ്രവർത്തിച്ച് ആസിഡ് ലോഹവുമായി പ്രവർത്തിച്ച് ആസിഡ് പ്ലസ് മെറ്റൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്യാസ് എന്തായിരുന്നു ആസിഡ് ലോഹവുമായി പ്രവർത്തിച്ച് അവിടെ എന്ത് വാതകമായിരുന്നു ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെയൊക്കെ യെസ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആസിഡ് മെറ്റലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഗ്യാസ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ആണല്ലോ അപ്പം നമ്മളുടെ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷനിൽ നോക്കി ഹൈഡ്രജൻ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കുക നമ്മൾ ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടോ നോക്കുക അപ്പം നോക്കാം യെസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അപ്പം നമ്മളുടെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പം യു എസ് എസ് എക്സാമിന് ഇതാ ബേസിക് സയൻസിൽ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ് എന്ന് വരുന്നതാ കുറേ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നോക്കി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇനിയും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് മിസ് ഇനിയും വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ മക്കൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പം വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് അതിനകത്ത് വരാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം അത് അതുകൂടാതെ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കളക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അതിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന യു എസ് എസിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസും നോക്കി പഠിക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റീൻ്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ ഇതാ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഉഷാറായിട്ട് പഠിക്കുക നമുക്ക് യു എസ് എസ് ഈ വർഷം എന